Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Une journée tranquille, une journée chill, parce que nous en avons besoin avant le week-end qui nous attend, où là, il va y avoir un week-end avec pas mal de surprises. Mais là, je ne vous en dis pas plus. Une potion magique dont la Corée a le secret. Tu as, 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 as des, des centaines de vitamines à l'intérieur. Et, et là, en plus de ça, tu as du propolis. Alors, on a tous notre bouteille. Et euh, après, après ça, on va être réveillé. Cook Station, un petit quartier très typique dans lequel on n'était encore jamais venu. On va découvrir ça ensemble, c'est parti. Là, il n'y a pas longtemps, ils célébraient justement la naissance de Bouddha. Et dans toute la Corée, c'était un gros événement. Il y avait euh, bah, un petit peu partout euh, des, des parades, etc. Et ce qui se passe, c'est que du coup, euh, pour accueillir énormément de monde, parce qu'il y a énormément de monde qui vient euh, dans ce genre de temple, et notamment ici à Chukesa, ils ont complètement aplani toute une partie. Parce que d'habitude, ici, il y a quelques petits jets d'eau, il y a ça sent un petit parcours assez sympa, tu vois. Et du coup, là, ils ont mis que du sable, comme ça, ils peuvent accueillir énormément de monde. Et là, ils sont en train de refaire les jets d'eau et de refaire justement tout le parcours euh, qu'il y avait et qu'on pouvait faire important, la naissance de Bouddha et tout ce qui en suit, euh, ce qu'ils font c'est qu'ils mettent, euh, on va pas forcément le voir à mon avis à la caméra, mais il y a des prières de marquer sous chaque, euh, chaque lanterne, on va appeler ça comme ça, et euh, c'est des gens bah, tout simplement qui marquent la prière, qui souhaitent qu'elle soit exaucée, quoi. et normalement si tout est bien fait, les moines les prient vraiment, ils les lisent et ils les prient. C'est toujours assez impressionnant de voir euh, bah, qu'il y, euh, y en a des milliers, quoi, des milliers de prières. Ça peut être pour l'argent, hein, la plupart du temps, euh, j'espère que, voilà, que, que je vais avoir beaucoup d'argent. Mais ça peut aussi être, euh, j'espère que ma famille soit en, soit en bonne santé. Un petit peu tout, quoi. Un peu comme en France, on pourrait faire... Euh... On s'est arrêté manger euh, juste à la sortie du temple. On va manger typiquement coréen, dans un hanok. On sort du restaurant, euh, c'était vraiment très très bon, des produits frais, cette euh, soupe en fait de sésame et de tofu, par les nouilles à l'intérieur. Là on va aller prendre un petit thé, un thé traditionnel. Bonjour. 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 Là, on voit les passages piétons au niveau des pieds. Et vous voyez que de chaque côté, je vois le, le feu rouge. Quand le feu passera au vert, eh bien, je pourrai passer. C'est parti. Et j'ai pas regardé s'il y a une voiture ou pas. Je sais que c'est au vert. Les piétons ici, à Séoul, ne sont pas prioritaires sur les voitures. Euh, du coup, il y avait beaucoup d'accidents. Et notamment au niveau des feux rouges, les gens étaient trop souvent sur leur téléphone portable. Le gouvernement a donc mis en place quelque chose, donc ces lumières rouges, là c'est LED rouge et c'est LED verte, pour réduire le nombre d'accidents. J 
Jiyeon est en train de nous préparer à manger. Alors je ne sais pas ce qu'on va manger, mais soi-disant ça va être très bon. On a juste acheté le dessert comme vous avez vu. On se retrouve tout à l'heure à table, c'est parti. Hello Annyeonghaseyo Oh là là, good job Jiyeon. Oh, oh là là Élégance, 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 élégance. Élégance, 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 élégance. Bon ben voilà, hein, on n'a plus qu'à plus qu passer à table. Hein, oh euh... Chicken, chicken, Korean chicken soup. Yeah, Korean chicken ah, soup. Ça yeah. s'appelle yeah. le samgyetang. Samgyetang. Like this. Yes. Like this. Uh, traditional uh, Korean uh, food and traditional Korean meal. It's a good moment and we are so happy to eat. Donc on a le poulpe, mm -hmm. on a le kimchi, alors là on a la chance d'avoir un kimchi préparé maison. Ce sont les Je parents de Jion qui ont fait le kimchi et au lieu d'être préparé avec du sucre, ils l'ont préparé avec du miel. C'est particulièrement le plat familial, le kimchi familial. Ensuite, les parents de Jion ont cueilli ces herbes là, ce sont des herbes complètement naturelles. On a le bol de riz la soupe, et vous avez bien compris que on va pouvoir se servir le poulet au milieu de la table, et c'est parti Il y a vraiment deux alcools très connus en Corée, il y a le soju et le macaulay. It's during the meal or uh, just during, before During, during the meal. Les Coréens, ils disent que tu peux en boire toute la nuit, tu vas jamais être mal. Par contre, quand tu vas te réveiller, tout ce que tu auras accumulé le, pendant la nuit, c'est là où tu vas le ressentir. C'est l'alcool qui fait mal à la tête le lendemain. Chante, 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 It's like new wine. Ice cream. Mm. Mm. New wine. Yeah. It's new wine. Rice, rice, mm. uh, rice drink. Yeah, rice yeah. drink. Je vous fais goûter un peu. Dion a déjà fini son verre. Il a fait C'était très très bon. On a, on a presque mangé les, les deux poulets. Hein, quand même. On les a mangés. On les a mangés. Il reste, il reste pas grand chose. Euh, congratulations to the cook. Yeah. Bon, on attaque le dessert. Il est très tard. Hein. Nous nous trouvons dans la ville de Suwan. Alors une ville qui est juste à une heure à peu près de, de Séoul. Pas, Séoul et euh, beaucoup plus petite que Séoul puisqu'elle est dix fois plus petite ce qui lui laisse quand même un nombre d'habitants d'à peu près un million, un peu plus d'un million un million sept cent mille, donc, euh, donc euh, proportionnellement effectivement c'est plus petit que Séoul mais ça reste énorme et se trouve aussi dans cette ville une forteresse euh, une forteresse très importante c'est une forteresse dans laquelle vivait le roi à l'époque on est en train de visiter le marché, mais bon, c'est la fin du marché, on arrive un petit peu tard.
c'est vraiment magnifique. Elle a été rénovée bien sûr, mais euh, elle est vraiment restée dans son jus. On se croirait vraiment dans le drama Kingdom si vous ne l'avez pas vu. Je vous invite à aller le voir. Là, après avoir vu ce. Je sais pas ce que c'était, c'est cette... pas une porte, c'est quoi C'est une... un moulin, c'est un moulin. Non, pas du tout. C'est euh... une forteresse, forteresse. Un petit... Ça fait partie de la forteresse. Ouais, c'est parti, c'est un en avant-poste. On se retrouve dans un groupe avec des lycéens. Alors, euh, on a pu voir euh, qu'ils ont euh, tous la tenue, hein, parce qu'ils portent un uniforme ici au lycée, euh, tous la même couleur. Euh, et euh, ils s'en vont en fait, ils viennent de finir les cours, ils s'en vont à ce qu'ils appellent l'académie. Et ils vont en fait reprendre des cours, cette fois-ci payés par les parents. Jusqu'à 23h, ils vont, ils vont retravailler euh, en anglais. Et après, ils vont travailler chez eux les, les devoirs de l'académie. Et après, ils peuvent aller aussi euh, à la librairie euh, pour euh, retravailler encore jusqu'à 1h du matin ou 2 pour se lever demain à 5h et recommencer. Voilà, voilà la vie des étudiants ici euh, en Corée. Et là, on, on s'en va visiter euh, euh, l'endroit en fait, où vivait euh, le, le roi. Donc là, nous nous trouvons en fait, où vivait le roi avec ses sujets. C'est magnifique. C'est un endroit, mais alors c'est vraiment zen, c'est incroyable, c'est au pied de la montagne. J'espère que cette visite de la forteresse vous aura plu. On va prendre le bus direction Séoul pour retrouver Gion pour une surprise by night. Hello Hello Et Voilà, donc on a retrouvé Gion qui nous attendait. Mais regardez derrière moi, car ce soir, nous allons regarder le coucher de soleil en haut de la N Seoul Tower.
nous arrivons au marché de Kwangjiang Market. Donc euh, c'est un marché sur lequel on était allé déjà et on a voulu revenir parce qu'on euh, voulait y manger une fois avant de partir car ce soir c'est notre dernière soirée sur Séoul parce qu'à partir de demain euh, nous allons quitter Séoul pour changer de ville, aller au sud de Séoul à environ 200 km je crois. Là, ça va être de la nourriture vraiment traditionnelle, de la nourriture coréenne, comme on l'aime, la vraie, celle qui vient du cœur du pays. C'est génial, on va se régaler. Elle est encore vivante, dépêchons-nous à la manger avant qu'elle soit morte. C'est parti Ils sont bons Very good <rire> Wow, je suis très bien Is it good? Yes, yeah, so tasty. Comme ça, mm. on va le faire. Ça se croque en plein milieu. Wow. Alors ça, c'est très très bon parce que c'est du euh, haricot. Rouge. En fait, c'est pas du sucre. C'est du sucre naturel et c'est du haricot rouge. C'est du red bean et, euh, et c'est alors c'est sucré et pas trop et ça laisse un super goût. Sucre naturel. Sorry, sorry. <rire> You say you shouldn't be here. Ah yes, 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 yes. Uh, just always. He look at you and after. Really? Ah yes, yes. Mm. Ah. <laughs> yes. Bon, C'est ici qu'on va se laisser. J'espère que ces deux petites journées vous auront plu. Euh... Demain, c'est un grand jour. Nous prenons le bus pour faire à peu près deux heures et demie de bus pour arriver sur Jeonju et nous allons rencontrer la famille de Chion. On va être en immersion pendant un petit moment. Ça va vraiment être quelque chose qu'on qu attend depuis longtemps. On est trop content de le faire et on va essayer d'être à la hauteur pour ne décevoir personne. Oui, Annyeong. 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 Annyeong.